Которые не понимают вообще, что происходит за их городом. То есть попалась Люди, не девочка. Вы про людей, которые живут в определенном вакууме, которые не знают, да. э, что происходит даже даль, дальше их города или даже, даже дальше да. их его подъезда, да? Вы сейчас про американцев, что ли? А при чем тут американцы? Не, ну вы просто сказали, есть такие люди. Я просто вот из опыта своей жизни могу вам сказать, вы, наверное, про американцев? Я из опыта только вот предыдущего диалога могу сказать то, что это была рус русская девочка с Иркутска, которая мне на полном серьезе заявляла о том, что это Украина 24 февраля напала. Мне было забавно это напала? Послушать. Да, 24 mm -hmm. февраля. Mm -hmm. А может она не такими словами сказала? Может она сказала, что пришлось на это самое, как говорится, проводить Нет, она конкретно сказала, что Украина вот 24 февраля напала. Ну... Прости девочку, они же девочки для этого и девочки, чтобы иногда да, я, все я искажать. Я не держу зла. О, так что тут это... А уж тем более с Иркутска, это хрен пойми где. Да и потом, ты же пойми правильно, я вот сравниваю, мне-то дофига лет. Молодежь, что у твоего возраста, что меньше, это же вообще капздец. Сейчас вы все воспитаны, так скажем, на телефоне и на совсем других ценностях. А какие у нас с вами ценности отличаются, как вы думаете? Ну, огромные. У нас герои разные. Вот у вас кто герой? А Скорее всего, герой? телепузики или там какой-нибудь спайдермен, да? Вы а что в вашем понимании герои в плане? Ну, вот, допустим, каких героев Великой Отечественной войны вы знаете? Жукова. Полководец, так, ладно. Потому что в Одессе стоит, ну, не стоит, не стоит а этот площадь, по-моему, Сейчас скажу. Mm -hmm. Или улица. По-моему, улица. А вы с Одессы? Да. Mm -hmm. И сейчас там? Сейчас нет. Понятно. К сожалению, нет. Сейчас вы в Польше, да? Да. Понятно. Ну вот, хорошо. А Одесса город-герой. Ну еще кого-нибудь знаете? Да нет, наверное. Ну, Космодемьянскую. Зою. Ну, уже, уже прогресс. Сейчас еще повспоминаю. А какой-нибудь летчика героя на призраки только... его, по-моему, что-то там такого было. Тем более он с Украины сам. Я, честно, не помню. Ну, такой был вот Кожедуб. Иван Кожедуб. Не, я не слышал. Не слышал. Не слышал. Почитаю. Кстати, очень интересная легендарная личность. Он нас сбил до хрена самолетов. Очень своеобразный человек был. И, ну, то есть, стоит его историю даже, как говорится, посмотреть. Мало того, после войны еще, как говорится, то много чего сделал. Так что героев действительно было много. Мы... Лицо у него очень знакомое. Ну, вряд ли ты с ним учился в одном классе. Ну, вот. да. Кого бы тебе привести в пример. Хорошо. А знаешь, что такое Мересев? Нет, понятия не имею. Тоже летчик, кстати. Проставился тем, что во время Великой Отечественной войны был сбит, отморозил себе ноги, и потом ему ампутировали ноги, но он вернулся в строй и летал, и продолжал дальше сражаться. И, в общем-то, тоже был героем Великой Отечественной войны. Целая книга, целый фильм есть. Мы на этом всем росли, понимаешь? А вы уже росли на... Ну, короче, на Гарри Поттере. Мы, мы, не знали, а мы, мы не знали, кто такой Гарри Поттер, но мы знали, кто такой, э, как говорится, волшебник изумрудного города. Вот ты знаешь, кто такой волшебник изумрудного Тоже города? Тоже понятия не имею. Представляешь, какой ужас. А сказку Буратино когда-нибудь хотя бы читал? Да. Да? Точно читал? Да. А знаешь, что, вот, допустим, Буратино и Пиноккио, это, оказывается, разные сказки. Хотя, да. в принципе, и там, и там. То есть Пиноккио это вообще так как бы ну, американский вариант, да? Да. Вот. А ну, Буратино... так, так же само, как с Винни-Пухом. Да, кстати, Винни-Пух, он совсем и смысл другой, и вид абсолютно другой, да. У нас гораздо интереснее. Я вот, кстати, еще раз убеждаю, что все-таки наши писатели было, были гораздо, ну, гораздо интереснее. Они, если уж что-то там даже брали... А за что вы только американцев не любите? Кто тебе сказал, что я их не люблю? Очень даже люблю. Знаешь, как я люблю? Особенно поприкалываться над ними. А вы на английском говорите? Могу. Насколько хорошо? Настолько, чтобы поприкалываться над ними. Запросто. Ну ладно. Я так, я больше понимаю, о чем говорю. Ну, 
С этого тоже ну, надо начинать. Ну вот. А как же музыка советская? Советская музыка, как... она, кстати, довольно-таки неплохая. Она в свое время просто звучала очень недостойно. Да. Почему? Потому Мир... что не было достойной аппаратуры и восприятия. Вот замечаешь сейчас, в последнее время, как говорится, уже когда есть достойный аппарат и тому подобное, и тем более, как говорится, носители музыки, и где-то и включить, оно воспринимается очень даже классно. А когда это все звучало через радио, это, в общем-то, не воспринималось. Вот. Ну и потом, конечно, Политбюро очень сильно навязывало всякую, так скажем, чухню, которая, в общем-то, не надо было навязывать молодежи, а потихонечку это подводить к этому. У нас сразу били, как говорится, классикой всех. А надо было, в общем, начинать с простого. Замечаешь, а это... поп-музыка почему заходит хорошо? Потому что простая. Тыц-пуц, тыц-пуц. О, ура, все, попрыгали. Мне тоже поп-музыка не нравится. Ну вот. Поэтому она и не живет долго, потому что она быстренько приедается, и все это уже, как говорится. Вот. Единственный, конечно, парадокс, который я видел в своей жизни насчет, скажем, попсы, это, конечно, ласковый май, белые розы. Это для меня до сих пор, конечно, такое, как сказать... Ну, это другое, в ней, в ней смысл был, и музыка не такая ну, простая, что ли. Музыка такая раз простая, а смысл был хороший. Но то, что эта песня проживет долго, вернее, станет чуть ли не будет жить веками, или я не знаю, там, ну, проживет столько до, настолько долго, я никак не, не мог себе даже представить. Мало того, я никак себе не мог бы себе представить, что э, именно эти белые розы э, я не раз еще услышу в той же Америке. Ну, у нас к нам тоже пришло очень много музыки из Америки в конце этих, ну, в 90-х, в нулевых. Конечно. Только знаешь, какая интересная штука? У нас музыка, особенно ну, во время Советского Союза, почти вся зарубежная была, почти вся, я еще раз подчеркиваю, не вся, а почти вся была якобы запрещена, но она была у нас у всех. А вот в Америке... Я при, вси, при их демократии вся музыка, особенно советская или там российская, неважно, каких, даже европейская, якобы была разрешена, но у них ни хрена этого не было. И никто из них ничего не знал. Как ты думаешь, это о чем говорит? Ну... Это в первую очередь говорит о том, что наш народ интересуется всем, и нашему народу было не безразлично. Вот у меня в 80-е годы, если где-нибудь там достал пластинку чего-нибудь, классная группа, альбом. Я сразу начинал искать остальные альбомы, копать, откуда этот, откуда этот вокалист, откуда пришел, другие группы слушать и так дальше, и так дальше. Кто-то еще что-нибудь посоветовал. Вы, вы знаете какие-то зарубежные группы? Даже лично знаком, и что? А с, а с кем, если не а секрет? Зачем? А мне интересно. Ну, я больше к классическому року отношусь. Ну, а вот с кем я шарю. С кем ты что? Шарю. Говорю, а с кем вы там С, с, кем, с кем ты шаришь? С кем ты тусовался? Да. Я вот, допустим, знаю лично музыкантов, допустим, такой же группы, как Deep Purple, как Black Sabbath. Вы знаете кого-то из Black Sabbath или Deep да. Purple? Да, ну, с Black Sabbath точно знаю. А кого вы знаете? Барабанщика. Винни. А из Black, а из Black Sabbath? Виниепис, это барабанщик из Black Sabbath. На Ози Осборна не видели? Видел, но с ним не знаком. А вы на концерте ком-то были? Ну, кон на концерте я был на Ози Осборне, а с Виниеписом я... Э, у него есть э, брат, Гармайепис. Это человек, который э, был барабанщиком у Род Стюарта. Ну, там многие у него были проекты. Вот. И он, кстати, тоже в Black Sabbath тоже играл какое-то время, особенно в студийных альбомах. И я пытался этих вот двух братьев привести когда-то в Россию под один проект. И мы обо всем договорились, но все начало меняться, все полетело к чертям собачьим, и проект не получился. А не на самом пох. деле был очень интересный проект. У них, такой, у них так и назывался Drum Battles. Вот. И они, грубо выражаясь, при определенной какой-то группе ставили две ударных установки и, в общем-то, показывали свой класс. Очень очень здорово. Может, когда-нибудь сделаю еще. Не знаю. Я бы очень с кем-то хотел познакомиться. Из музыкантов. Ну, хотя бы руку пожать, я не знаю. 
Ну, я вас понимаю, я в вашем возрасте тоже мечтал хотя бы на концерт сходить какой-нибудь группы, но мне повезло немножко больше, я со, со многими даже работал. Я вам приоткроюсь, так и быть. Я просто 30 лет почти прожил в Америке, в городе Лас-Вегас, штат Невада. Говорят, Лас-Вегас чудесный город. Он необычный. Чудесный от слова чудо вряд ли, а от слова... Так как там, говорится... там в церкви можно пожениться на ком угодно, насколько я знаю. На ком угодно вряд ли, но уже на многих точно. Ну, на чем угодно, ладно. На чем угодно тоже. А, там есть так называемые это чаполс, да, и эти чаполс, они есть при казино и есть, но ну, отдельно стоящие, а есть даже такие, которые типа Макдональдса можно подъехать и прямо и в машине вас обвенчают. Но прежде чем подъехать, вы должны прийти в даунтаун, то есть это именно там в центре даунтауна и получить лицензию. Многие думают, что можно забежать и все. Нет, надо сначала бежать в даунтаун, там заплатить денежку, получить лицензию. И после этого вы с этой бумажечкой можете забежать в любой из этих чаполов. И, как говорится, вас уже якобы обвенчают. Вам дают определенный сертификат, который, ну, по логике должен был действителен везде. Ну, хорошо, спасибо вам за сообщение. Мне нужно уезжать. На Я понял, курсы. счастливо вам. Будьте в здравом смысле. Все, пока-пока. До свидания. Вы ждете, когда я что-то скажу? А, не, я бумажки перебираю. Ну, если вы поздороваетесь, тоже будет нормально. А почему все сидят, ждут, когда с ними кто-то что-то поздоровается? Почему сами никто не здоровается? Есть правила этикета. Обычно ну. младший здоровается со старшим. Первый. Потом старший как отвечает. раз таки наоборот. Да Обычно нет, это старший первый нет, здоровый. Нет, это молодой старший. человек, вы, вы просто не уже плохо, этикет. плохо. Да, конечно, я ж не знаю. Вы-то знаете. знаете. Это вас уже учили в извращенных школах, потому что когда По идет старший, этикет. с ним обычно здороваются младший. И он отвечает, соответственно. И... Это так. То же самое, когда а входишь куда-то. А я-то да, в отличие от вас. Ну, так вы знаете, что в армии младший по званию не может обращаться просто так к старшему по званию. А при чем тут армия? А? Ну, я вам говорю, что... Вы что-то вообще перепутали, вообще подойти... берега попутали. Понятие, так тем это более... правила этикета. Какие правила, правила этикета в армии? Вы о чем, блин? Молодой человек. Вот у вас там все попутано-то. Ну, что? То есть вы реально думаете, что младший подходит всегда и Я быть, не думаю, я здоровый. знаю. Это вы думаете, предполагаете, а вы знаете, что да. Младший, то есть а те, я кто знаю. Младший, они здороваются старше. Понял. Нет, ну, ладно, я вам не это правда. сказал. Я сказал, что младшие, младшие обычно здороваются со старшими. А в армии так это совсем другое. Армию-то тем более не путайте. Стыдно должно быть, молодой человек. Ну, вам-то не будет стыдно. Конечно. Не, ну вам не будет стыдно, Мне я не знаю. очень стыдно, что почему я Вам время, стыдно не будет, я, я знаю. Потому что вы, ваше учу, поколение выросло. Главное, главное иметь iPhone. Понимаете? И судить все по, по то, что iPhone сказал. Поэтому вы вот такие. Какие? Ну, такие вот развитые. Айфона развитые. Вот. Айфанутые. Понятно. Разве не так? Так. У мамы своей спроси, Скажите, у папы своих, своей спроси. А вы знаете, как, как смена времен года происходит? Да что ты, не знаю я. Зачем оно мне надо? Ёб твою мать, mm. позор. Просто Конечно, позор. позор. Вот позор. Ага, материться при старших тоже тебя, я так понимаю, не, учи, не учили, да? Не материться а при здесь? старших. Нет, да смотрите, потому что смотрите. ты этот самый, вот я говорю, конкретное поколение Кока-Колы. Вот конкретный пример, даже не понимая, что надо иногда тормозить или иногда оставаться в рамках. В каких рамках? В рамках чего? В рамках приличия, представляешь? Ну, ты не знаешь, что это С такое. Кем? Откуда ты знаешь такое? Рамки С приличия. Кем? С кем в рамках приличия? В своих рамках приличия. Но они вам не Но нужны. Вы же, вы же теперь толерантны. Вы же теперь якобы... Нет, смотри, я в своих рамках приличия, я перед вами, например, вот вам жопу не оголяю, не показываю. Да вы что? Ну, спасибо. Я в своих Ой, неких спасибо. рамках приличия. 
Ну, ну чего сказать? Видишь, какой у тебя уровень? А то, что я матерюсь. То есть, получается, то, уровень например... у тебя быть приличным, это значит не, не оголять жопу перед, перед кем-то. А все остальное, Нет, это не при... это самое, это а прилично, да? Прилично. В рамках молодец. Прилича. Вы путаете, вы же сами говорите. Молодец, просто прилича. молодец. Так вы знаете, как смена времен года происходит? Зачем тебе Или это? Сходи в школу, это... По, это самое, поинтересуйся. Поинтересуйся еще чем-нибудь. Особенно с точки это зрения... Плевое, плевое э, узнай это, прочитай стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо. Знаешь такое стихотворение? Это же плевое дело. Я говорю, это знаешь такое дело, стихотворение? Расплевое. Уверен, что не знаешь. Конечно, знаю. Mm -hmm. Это же плевое дело. Что ответить на этот вопрос? Но если вы уверены в себе, и вы знаете то, что вы можете ответить на этот простой, вообще элементарнейший вопрос. Мальчик, я у вас тесты не прохожу, и к вам в вашу Нет, контору не устраиваюсь. Вопрос. Причем здесь тест? При том, если ты хочешь вопрос. сумничать, ну, умничай вот со своими подростками, понимаешь? А, Спокойся. то есть для вас это быть умным. То есть только умные знают, как происходит смена времен года. Да ты знаешь, глупые тоже знают. Ну вот я хочу ну, вот и все. ваш уровень. Вот и все, уровень. Уровень, уровень и Изначально я тебе сказал, это самое, хоть как каким-то образом, хоть как-то приблизься к каким-то какому-то культурному уровню. Перестань материться при старших, понимаешь? Научись здороваться. А потом уже а будет что делать, пытайся что-то либо что-то либо сказать кому-то либо. Понимаешь? Вы, Жалко, вот ты в 90-е не жил. Правилам живете. По каким правилам? Что по каким-то? По каким мусульманским каким-то э, законам вы живете. Ну, При старших ты даже не знаешь, что, сказать, что это совсем не мусульманские законы. Кстати, а я не знаю, а ты откуда такой? С какого города? Я из России. Ты из России? Из России. А что ты позоришь ну. ты Россию, если ты из России? Да врешь ты, ты не из России. Так вот, я и объясняю. Смотрите, я врёшь сейчас... Ты. В, России, момент, в, России в России народ сейчас культурный стал, слава богу. Я это замечаю Ясно, налево и направо. Да. Значит, вы не в России. Вот вы как раз таки не в России. Я-то нет. Либо вы с какой-то, с какого-то одного, там, не знаю, города, в какого-то определенного района, где ваш круг общения, может быть, там что-то еще из себя представляет. Угу. Но да, в целом, конечно, вы, значит, я из города, из района, что такое, что что, такое где каждый кто-то из себя представляет, да, и что такое. Понятно, короче. Вы Понятно. даже не знаете, как смена времен года происходит. Да зачем? Ты что? Ты зачем мне это знать? Меня воспитывали быть, как говорится, адекватным и культурным. И хоть как-то... Да, культурным, но не умным. Но не умным. <coughs> ну, ты-то у нас умный, я уже вижу. <coughs> Просто умнее не придумаешь. Но кто-то умный, кто-то культурный. Ну, да, 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 конечно. Вот так вот роли распределились. Да, да не говори. Ну, с а еще что-нибудь. Уважаете... Что ты еще знаете? Не, я хочу от вас услышать. Вы уважаете своего президента? Конечно. Наверное, да. Конечно. Ну вот, естественно. Ну, естественно, конечно. умный человек. Как мне не, не уважать умного да. человека? Это вас он бесит. Видишь, ты захихикал Ой, с России ты. Да, просто. Ага. Да, матерись. А что не так? Скажи мне или покажи мне хоть один видеоролик. Скажи мне или покажи мне хоть один видеоролик, где человек тебя повел недостойно. Нету такого. Вы серьезно? Да, серьезно. Элементарно Ну давай. Просто элементарно. Давай. Или ты мультик мне сейчас какой-нибудь покажешь? <laughs> слился, слился. Э, так вот, нет у тебя ничего. Нет, ничего. Блин, господи, вот повырастало поколение Кока-Колы. Извините, конечно, за дерзость. Число прямо же бесит. Вот. Ну что они все тыжат, пыжат? Никто из себя ничего не представляет. Ай. Не здороваться не могут. Я не знаю, мое, в наше время, вот число в наше время, я не знаю, меня бы, наверное, мама и папа тем более бы за уши оттаскал, если бы я где-то там в подъезде не поздоровался с кем-то старшим. А эти вон повырастали, блин, и пофигу им все. А уж материться при старших, так это им вообще... Они с тобой, прям с тобой будут материться. И доказать ему, что при старших материться некультурно, некрасиво. Да ну нафиг. 
У них же красиво выйти вот с новым айфоном и пойти на какой-нибудь Эй, парад. Ну и пускай ходят, пускай прыгают. Дебилы, блин.